കുറച്ച് കാലം കൂടിയാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ല സംഭവിച്ചു പോയതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കൾ സജഷനായിട്ട് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്ക് പെൻഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ വരുന്ന വീഡിയോകളിലൊക്കെ അത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ ടുക് ടോപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് എൽ ഇ ഡി ബൾബിനെ പറ്റിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ടുക് ടോപ്പും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്ക് ടോപ്പിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിനൊക്കെയാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പലതരം പാത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും കൊണ്ട് ഈ കുക്ക് ടോപ്പിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇഷ്യൻ എലക്ട്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി പല മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റവ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചൂടാവുന്ന ഏത് പാത്രം ഉപയോഗിച്ചാലും കുക്കിങ് നടക്കും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജിക്ക് വ്യത്യാസം വരും എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മളുടെ സ്റ്റവിന് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കാറുമില്ല എന്നാൽ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്ക് ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പാത്രം നമുക്ക് പ്രത്യേകം മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പാത്രമൊക്കെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് അലുമിനിയം പാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്ക് ടോപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പല പാത്രങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കാം ആദ്യം വെക്കുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ് ഉള്ളൊരു പാത്രമാണ് ഇതിന് ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഓൺ ചെയ്തപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ് ഉള്ള പാത്രമാണ് ഉറപ്പായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്കൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രം വെച്ച് നോക്കാം ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ് ഇത് ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പും കാർബണും കൂടെ ചേർന്നതാണ് നമുക്ക് ഇനി എന്തോ വെച്ചിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോഴും നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റീൽ പാത്രം വെച്ചപ്പോഴും സാധാരണ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം വെള്ളം ചൂടാവുന്നുണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു അലുമിനിയം പാത്രം വെക്കാം ഇത് പ്യുവർ അലുമിനിയം ആണ് ഇതിന് ഇൻഡക്ഷൻ പൈസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എററാണ് കാണിക്കുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കിവിടെ അലുമിനിയം പാത്രം വെച്ചപ്പോൾ ചൂടായില്ല അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ ടോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പാത്രം ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴും ചൂടായി ചുമ്മാ സ്റ്റീൽ പാത്രം ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴും ചൂടായി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രത്യേക പാത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ചുമ്മാ സ്റ്റീൽ പാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ കുക്ക് ടോപ്പിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരാനുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ ടോപ്പിൽ പാത്രം എങ്ങനെ ചൂടാവുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അത് നമുക്ക് ഈ കാന്തം വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാന്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ സ്ക്രൂ വെക്കുവാന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ ആ സ്ക്രൂ കുറച്ച് മാറ്റിയാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതായത് ഈ കാന്തത്തിന് ചുറ്റും അതിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയുണ്ട് അതാണ് ഈ കാന്തത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാന്തത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോകും തോറും കുറഞ്ഞു വരും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആണി ഇവിടെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ കാന്തം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആണിയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ കാന്തത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടിയും കുറഞ്ഞു വരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കൂടിയും കുറഞ്ഞു വരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന
ഡിസ്ക് കുറച്ച് ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ കോയിൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഊർത്തി വിടാൻ പോവാണ് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇനി അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ കാന്തം ഊർത്തി വിടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന നോക്കാം അത് വളരെ പതുക്കെയാണ് കാന്തം അതിൻ്റെ സർഫസിലൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോഴും വളരെ പതുക്കെയാണ് കാന്തം ഇതിൻ്റെ സർഫസിലൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് അതായത് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ക് കാന്തത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആകർഷിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കാന്തം മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഡിസ്ക്കും കാന്തവും തമ്മിലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാന്തം ഇതിൻ്റെ സർഫസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ സർഫസിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണ് അന്നേരം ഇതിനകത്തുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ചുഴി പോലെ സർക്യൂട്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഈ കാന്തത്തിൻ്റെ മോഷന് എതിർക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ പതുക്കെ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ സർഫസിലൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു മെറ്റലിൽ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കും എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു കറണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വയറൊക്കെ കത്തി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ ചൂടായിട്ട് അത് ഉരുകി പോവാണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചൂടുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ചൂടെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നാ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് രണ്ടാമത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂടിയാൽ തന്നെ ഈ ചൂട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുകയും ചെയ്യും ഇതുപോലെയുള്ള ചൂട് ഈ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ ടോപ്പിൽ പാത്രം ചൂടാവാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇനി എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വേരിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു കാന്തം നല്ല സ്പീഡിൽ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിയിലിട്ട് കറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീരറ്റിക്കലി ആ ഗ്ലാസ് ചൂടാവും പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി അത് പോസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് വേണം രണ്ടാമത് നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങണം അത്രയും സ്പീഡിൽ കറക്കാൻ എന്നുള്ള കറക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ചേഞ്ച് ആകും ആ ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ പാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ബേസിൽ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ പാത്രം ചൂടാവും അതായത് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ മെയിൻ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ കോയിലേക്ക് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എ സി കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു വേരി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളുടെ പാത്രം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിവശത്ത് ബേസിൽ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ഈ പാത്രം ചൂടാവും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറായിട്ട് ആലോചിക്കാം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോയിൽ ഈ പാത്രം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി അതിൻ്റെ കോർ പിന്നെ ലോഡും അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ കോയിലിൽ നിന്ന് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ പാത്രം ചൂടാവും നമുക്കിതുപോലെ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലോങ് കൊണ്ടുള്ള ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും ചൂടാക്കാം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ രണ്ടും ഒരുപോലത്തെ പാത്രങ്ങളുണ്ട് ഇത് അലുമിനിയം കൊണ്ടുള്ള പാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള പാത്രമാണെന്നും വിചാരിക്കാം ഇത് രണ്ടിലും എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറവാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെയുള്ള പാത്രങ്ങളായതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും അലുമിനിയത്തിന് തന്നെയായിരിക്കും കുറവ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും ഈ അലുമിനിയത്തിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ചൂടും ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നാം ഈ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്ക് ടോപ്പിൽ അലുമിനിയം ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അലുമിനിയം വെച്ചപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തില്ല അതായത് അതിനകത്തൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ട്
ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും അങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ലോസ് കൂടും അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂടും കൂടും ഇനി സ്കിൻ എഫക്റ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിബിലിറ്റി സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എത്രത്തോളം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പെർമിബിലിറ്റി പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പെർമിബിലിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്കിൻ എഫക്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സ്കിൻ എഫക്റ്റ് കൂടും അത് കൂടുതൽ ചൂടാവും അതേസമയം പെർമിബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസിൽ സ്കിൻ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലോസും കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മൾ അലുമിനിയം കോപ്പറൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പെർമിബിലിറ്റി തീരെ കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സ്കിൻ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പാത്രം കൂടുതൽ ചൂടാവുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് പാത്രവും അലുമിനിയം പാത്രവും എടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ സ്കിൻ എഫക്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ കണക്കിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് പാത്രവും ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ചൂടാവുന്നത് പിന്നെ ഈ സ്കിൻ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന എ സി കണ്ടലാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടിയാലും സ്കിൻ എഫക്റ്റ് കൂടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ അമ്പത് ഹെർട്സ് ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്കിൻ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ലോസും തീരെ കുറവായിരിക്കും മറിച്ച് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ചൂടാവും അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ടോപ്പിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എ സി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്കിൻ എഫക്റ്റ് അല്ലാതെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലോസ് ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലോസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണി ഒരു കാന്തത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആണി വേറെ ആണിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അത് ആകർഷിക്കും അതായത് ആ ആണിക്കും ഒരു കാന്തശക്തി കിട്ടും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ കാന്തമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ആ കാന്തത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ആ ആണി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആയി പിന്നെ ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ഈ ആണി വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകും അത് ചൂടാകും അതിനെയാണ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പാത്രം ഇൻഡക്ഷൻ ടോപ്പിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലോസ് കൊണ്ടും അത് ചൂടാകും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എൻ ഡി കറണ്ട് ആണെങ്കിലും ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലോസ് ആണെങ്കിലും സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോറിൽ എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള പ്രധാന രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ എൻ ഡി കറണ്ടും ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലോസും പക്ഷേ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കത് യൂസ്ഫുള്ളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞൊരു ചുരുക്കം ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം ചൂടാകാൻ വേണ്ടതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനർജി വേണം ഇപ്പം അലുമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പാത്രം അത്രയും ചൂടാവാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന സാധാരണ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്ക് ടോപ്പുകളൊക്കെ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസിന് അതിപ്പം കോയിലാകാം കപ്പാസ്റ്റർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ജി ബി ടി ആകാം ഇതിനൊക്കെ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം ചൂടാകാൻ വേണ്ട മാക്സിമം എനർജിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കറണ്ട് വോൾട്ടേജൊക്കെ താങ്ങാനുള്ള കഴിവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുക്ക് ടോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ അലുമിനിയം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ കൊണ്ടോ ഉള്ള പാത്രം വയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ കമ്പോണൻസിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഒക്കെ അതിന് താങ്ങാവുന്നതിലും കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഉറപ്പായിട്ടും കേടാവും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാത്രം വെക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ട് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഈ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം പിന്നെ ഇത് ഈ അലുമിനിയം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ കൊണ്ടോ ഉള്ള പാത്രം വെക്ക
ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ് ഉള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ലൈഫിനും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ചാർജ് കൂടാതിരിക്കാനും നല്ലത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്ക് ടോപ്പിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഇതിന് വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുക ഇപ്പോഴത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട